அண்ணாமலை அசோக்குக்கு நட்பு நான் படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் எனக்கு நண்பர் ஆயிட்டார் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நான் எல்லா படத்துல அவர் நிற்பார் என் கூட தமிழ் படமா இருந்தாலும் சரி தெலுங்கு படமா இருந்தாலும் சரி ஹிந்தி படமா இருந்தாலும் சரி எனக்கு அவ்வளோ ஒரு க்ளோஸ் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சரத் பாபு சார் இருந்தாருனா அந்த ஹோல் இடமே வைப் ஆயிடும் அது அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு குணம் அது ரொம்ப யாருமே நானும் ரொம்ப காம் அவரும் ரொம்ப காம் பசப்பில் என்னை ரெண்டு பேரும் பார்த்து பிரதர்ஸாக கேட்பாங்க சரி நான் அவரோட ஒர்க் பண்ண டைம் வரைக்கும் பிகாஸ் ஆல்வேஸ் ஹெல்த்தி ஃபிட்டு ஆக்சுவலாக ஒரு ஆர்மியில் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஸோ பாடி பில்ட்டு அந்த ஆர்மி மேனோட பில்ட்டு உண்டு அவர்கிட்ட கையெல்லாம் அப்படி பிடிச்சா ஷேக்கேன்னா அப்படி ஒரு ஹெவி கிரிப் அவர்கிட்ட பெருப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங் அண்டு நல்ல வாக்கிங் போவார் ரொம்ப டயட்டெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பார் சரத் பாபு சார் ஒரு அமேசிங் ஃப்ரெண்டு இட்ஸ் அமேசிங் ஹியூமன் பீயிங் ஒரு அவரால் ஒரு நாள் ஒருத்தரும் ப்ராப்ளம் கிடையாது வாகத்தமிழா பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் பிரபல நடிகர் சரத்பாபு அவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள் அவரை பற்றி நினைவுகளை நம்ம ஒரு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார் பிரபல இயக்குனர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்கள் நடிகர் சரத்பாபுவோட வந்து அவரோட முதல் சந்திப்பு உங்களுக்கு நினைவு இருக்க அண்ணாமலை படம் போது தான் நான் முதல் முதல் அவரை நான் சந்தித்தேன் அதில் ரஜினி சார் வந்து ஃப்ரெண்டு கேரக்டருக்கு சரத்பாபு தான் அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் எனக்கு அவர் எப்படி அவரோட பர்சனல் மீட்டிங்கே கிடையாது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த படத்தில் ஷூட்டிங்கில் தான் மீட் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு மூமெண்ட்லே எனக்கு அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டார் அவ்வளோ டவுன் டு அர்த் அவ்வளோ வாம் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லி கொஞ்சம் கூட நமக்கு அந்த ஒரு ஆல்ரெடி எனக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வருஷம் அவர் படம் பண்ணியிருக்காரு எவ்வளோ சீனியர் ஆனால் கொஞ்சம் கூட அந்த சீனியாரிட்டியோ இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டாரோ அந்த மாதிரி எந்த ஃபீலிங் கொடுக்கல ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்தார் படம் ஃபுல்லாக அண்ணாமலை அசோக்குக்கு நட்பு நான் பொடு படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் எனக்கு நண்பர் ஆயிட்டார் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நான் எல்லா படத்தில் அவர் நிற்பார் என் கூட தமிழ் படமாக இருந்தாலும் சரி தெலுங்கு படமாக இருந்தாலும் சரி ஹிந்தி படமாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு அவ்வளோ ஒரு க்ளோஸ் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சச்ச லவபிள் பர்சன் அண்ட் ஐ ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது சார் இப்போ நினைத்து பார்த்து பார்க்கும்போது இந்த அவரோட அவ்வளோ பழக்க வழக்கங்கள் அவங்களுக்கு என்னென்ன நினைவுக்கு வருதுன்னு சொல்ல முடியும் சார் ஒரு நம்ம சினிமாவில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கு 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 ஒர்க்னு போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு டென்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி இது ஷெடியூல் முடிக்கணும் இது முடிக்கணும் அந்த நாளை தென்னை ஒர்க்கு இந்த மாதிரி ஒர்க்கும்போது அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அது எந்த படமாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய டென்ஷன் படமாக இருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்லியாக அதுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும்போது எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்லேயும் சரி நம்ம ஆக்டர்ஸ்லேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு வைப் இருக்கணும் சரத் பாபு சார் இருந்தாருனா அந்த ஹோல் இடமே வைப் ஆகிடும் அது அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு குணம் அது ரொம்ப யாருமே நானும் ரொம்ப காம் அவரும் ரொம்ப காம் பசப்பில் என்னை ரெண்டு பேரும் பார்த்து பிரதர்ஸாக கேட்பாங்க அப்படி ஒரு எங்கள் பிள்ளை ஒரு சேர்ந்து அவரே ஹைட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அதே மாதிரி கலரில் இருப்போம் ஸோ என்னை பார்த்து பிரதராக ஆமாம் என் பிரதர் தான் சொல்லுவார் அவர் ஸோ ஃபுல்லாக எனக்கு தெரியும் அஸ்டன்ட் டேரக்டர் மாதிரி கொஞ்சம் கிளி இவரே போவார் கிளியர் பண்ணுறாரு ஸோ ஆடியன்ஸ்லேருந்து க்ரௌடை வந்து இது பண்ணுறது செட்டில் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அட்மாஸ்ஃபியர் எல்லோரும் ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ணுவோம் தான் டெய்லி நம்ம இதே பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்லினஸ் ஒரு நல்ல அட்மாஸ்ஃபியரில் இருந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ ஒரு அவர் வராருனா அன்றைக்கி ஷூட்டிங்க்கு நான் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பேன் நான் ஃபுல் டே ஷார்ட்டு முடிஞ்ச என் பக்கத்தில் தான் வந்து உட்காருவார் அப்படியே ஏதோ பேசிகிட்டு இருப்போம் சினிமா வேறு ஏதோ ஒரு ஜோக்ஸு அவருடைய நடந்த ச இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்சிடென்ட்ஸ் ஸோ ஒரு கண்டினியூஸ் வாம் தனக்கு அவர்கிட்ட எப்போவுமே கிடைக்கும் கடைசியாக எப்போ பார்த்தீங்க சார் கடைசியாக ஒரு மோஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகிடுது ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக நான் ஒரு தெலுங்கு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக அவரை நான் கூப்பிட்டேன் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவர் அப்போவே வேறு எதிரோ கமிட்மெண்ட்டில் இருந்தால் நான் இப்போ பண்ண முடியாது சுரேஷ் ஆனால் டெஃபினட்டாக ஏதோ ஷஃபில் ஆச்சுன்னா சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் அதுதான் நான் ஃபோனில் பேசினது பட் சந்தித்து லாஸ்ட்டாக நான் அவரோட ஹிந்தி படம் பண்ணேன்னா நான் அவர் ஹிந்தி படம் அவர் வந்து ஒரு மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ரோல் பண்ணார் எல்லாருக்குமே இவ்வளோ பெரிய நல்ல ஹிந்தி பேசுகிறாரு இவ்வளோ நான்
சரி நான் அவரோட ஒர்க் பண்ண டைம் வரைக்கும் இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹெல்த்தி ஃபிட்டு ஆக்சுவலாக ஒரு ஆர்மியில் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸோ பாடி பில்ட்டு அந்த ஆர்மி மேனோட பில்ட்டு உண்டு அவர்கிட்ட கையெல்லாம் அப்படி பிடிச்சா ஷேக்கேன்னா அப்படி ஒரு ஹெவி க்ரிப் அவர்கிட்ட பெருப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங் அண்டு நல்ல வாக்கிங் போவார் ரொம்ப டயட்டாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பார் திடீர்னு அவருக்கு இப்போ லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ஹெல்த் சரியில்லை திடீர்னு அந்த மூடு தெலுங்கு படம் பார்க்கும்போதே ஃபேஸே கொஞ்சம் டவுன் ஆகிடுது எனக்கு புரியல ரொம்ப என்னடா இவ்வளோ சிக் ஆகிட்டார் என்ன நான் ட்ரை அப்ரோச் பண்ண பார்த்தேன் பட் அவர் அங்கே இதில் இருக்கல கான்டாக்ட்லேயே வரல அவர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி செக்லூட் ஆகிட்டார் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் அவன் ஸோ வெரி சேட் ஒரு ஃபிட் பர்சன் செவன்டி ஒனில் ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் இருந்தது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அந்த தகவல் கிடைச்சோன்னு எப்படி இருந்தது சார் ஷாக் ஆக்சுவலாக நான் இப்போ தான் என்னோடய ஆஃபீஸில் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் பாட்டுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு போகலாம் கிளம்ப வேண்டி இருக்கும்போது ஃபோன் வந்தது இந்த மாதிரி இறந்துட்டார் அப்படியே வண்டி நிறுத்தி ஓர மாதிரி நிறுத்திட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபோன் வந்துகிட்டே இருந்தது எல்லாரும் இன்டர்வியூ பேசணும் ஒரு பைட்டு கொடுக்கணும் பட் என்னால் அந்த ஷாக்கை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இது பண்ண முடியும் ஒன்று டென் டேஸ் பேக் இந்த நியூஸ் வந்தது உடனே எனக்கு கவுண்டர் மெசேஜும் வந்தது சிஸ்டர்கிட்டேருந்து இல்லை இட்ஸ் அ ஃபால்ஸ் நியூஸ்னு சரி ஓகே நல்ல வேலை இவ் எப்போதுமே இந்த மாதிரி நியூஸ் வந்தால் இதை லீவ் லாங் சொல்லுவாங்க சரி ஓகே ஓகே ஆகிடுவார் பிரதர் ஓகே ஆகிடுவான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த டெய்லி இன்றைக்கி எதிர்பார்க்காத ஷா வரும்போது தான் இந்த சர்ப்ரைஸ் அண்ட் ஷாக் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீ உட்காந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகிட்டுருதுனா மெமரிஸ் அப்படியே கடை 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 கடந்து ஃப்ளட் ஆகிடுது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் மெமரிஸ் எவ்வளோ மூமெண்ட்ஸு பேஸ் இன் அ மேட்ரஸ் ஸோ இவ்வளோ இருக்கா இவ்வளோ மெமரிஸ் இருக்காங்கிறது எனக்கே சர்ப்ரைஸ் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் உட்காந்து அதுக்கு ஃபோன் வந்துகிட்டே இருந்தது இன்டர்வியூ வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே யூடியூப் நினச்சி வந்துட்டேன் பட் இன்றைக்கி இப்போ ஒரு ஒருத்தர் இப்போ நாங்களாம் பேசும்போது எனக்கு I am getting emotional. At the evening, I will be able to get a breakdown. Sir, there are many memories. Sir, there are many memories. Sir, there are many memories. Sir, there is no one. Sir, there is a warm love. If you see a warm love, you will be able to get a happy place. So nice. It is all right. 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 It is an amazing friend. It is an amazing human being. It is an amazing human being. அதில் ஒரு இன்சிடென்ட்னு பார்த்தா அவர் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் காம் பர்சன் நைஸ் பர்சன்னா ஒரு தெலுங்கு படத்தில் ஒரு சீனு கோபமாக அவர் அவள் அம்மாவை திட்டணும் அவர் ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துட்டு இருந்தார் என்ன சார் இல்லை இல்லை சொல்கிறார் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் நல்ல அதை ஏற்றிண்டு அந்த சீனை ஷூட் பண்ணார் அப்புறம் உட்காண்டார் பத்து நிமிஷம் பிரமாதம் வந்து சார் நீ வேறு எனக்கு இப்படி திட்டவே வராதுரா அது எங்கள் அம்மாவை திட்ட சொல்கிறேன் பட் கரெக்டாக இருந்தது அகர் ஏன்னா உள்ள குணமே கிடையாது அவர்கிட்ட அந்த மாதிரி இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரெண்ட்லி இ ஆல்வேஸ் வாண்டட் இட் தட் வே ஸோ அவரோட அந்த நேச்சரில் இருக்கும்போது அவுட் ஆஃப் நேச்சர் போய் அவர் அந்த பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டேன் அந்த அந்த இதுக்கு அதான் நீங்கள் இந்த சொன்னீங்க சார் அந்த இந்த திட்டுற சீனில் கூட அடிக்கப்பட முடிஞ்சு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலையில் ரொம்ப பிரபலமான காட்சி அந்த ரஜினி சவால் விடுற சீன் அந்த காட்சி படமாக்குன்னு போய் சார் ரொம்ப டைலாக்ஸ் எல்லாம் வந்து அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் திட்டு டைரக்டாக கேரக்டர் திட்டணும் பட் இஸ் அன் ஆக்டர் ஃபைனலி இஸ் அன் ஆக்டர் அது பண்ணுறதுக்கு அவர் உள்ள அவர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸை அவ்வளோ ஏற்றிப்பார் ஏன்னா அந்த படம் அந்த சீன் ஃபுல் டயலாக் ரஜினி சாரோட பவர்ஃபுல் டயலாக் தெரியும் அந்த கேரக்டர் வந்து எஃபெக்டட் கேரக்டர் அவர் கத்துவான் திட்டுவான் எல்லாம் பண்ணுவோம் அந்த கேரக்டர் ஸோ ஈக்குவலண்ட்டாக இவரோட ஜஸ்டிஃபிகேஷனும் இருக்கும் அந்த கேரக்டரில் ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் மேட்ச் பண்ணியிருப்பார் பர்ஃபார்மன்ஸை அவர் சொல்லும் போது இவர் கவுண்டர் கொடுப்பார் ஸோ ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் சீன்ஸுக்கு ரெண்டு பவர்ஃபுல் ஆக்டர்ஸ் அங்கே இருந்தாங்க அதுதான் ரஜினி சார்கிட்ட பிடிக்கும் அவர் நல்ல ஆக்டர் அண்ட் ஹி கேன் எனக்கு ரெசிப்ரிகேட் பண்ணி ஒரு ஆக்டர் டு ஆக்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும்போது என்ஜாய் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவர் ரொம்ப ஹீரோவாக நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து ஒரு நண்பர் ஒரு ஹீரோவோட நண்பராக ஒரு எதிர்மறை கதிர பாத்திரத்தில் நடிக்கணும் வந்து அதை நீங்கள் சொன்னப்போ அவர் எப்படி ரேக் பண்ணார் ஒத்துக்கிட்டார் அவருடைய இல்லை அப்போ ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் ஆல்ரெடி நான் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நிறைய படம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ தெர் இஸ் நத்திங் அவர் அந்த ரோல்ஸ்லாம் தாண்டி ஹி வாஸ் ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் சமீபத்தில் வந்து எங்களுக்கு வந்து நிலவு ட்ரைவர் இன்ட்ரிவியூ கொடுத்துருந்தார் சார் அதில் அவர் சர்த்பா பற்றி ஒரு நிலை பகிர்ந்துக்கும் போது வந்து பக்கா ஜென்டில் மே
அதே மாதிரி டைம் என்ன டைம் சொல்லுங்க செவன் ஓ கிளாக் செவன் வித் மேக்கப் வந்து உட்காந்துப்பார் என்ன சீன் கேட்டுப்பார் அங்கே இருப்பார் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் தர் கூப்பிடுறது என்ன பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வரவே கிடையாது வந்தால் உடனே வந்துடுவார் என்ன சீனு அண்ட் அவ்வளோ ஜாலியாக இருப்பார் சிரிச்சுண்டு எல்லார்ட்டையும் அவரோட சிரிப்பு வந்து பயங்கரமான சிரிப்பு இப்போ கூட எனக்கு கேட்கும் போது அப் சிரித்தா எல்லாருக்கும் ஃபுல் ஏரியாவே அதிரும் ஒரு என்ன சொல்ல அவர் மேன் வாஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஹூல் ட்ராவல்ட் இன் சச் அ லாங் வே எவ்வளோ பெரிய ஜேர்னி எவ்வளோ டெரஃபிக் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காரு எவ்வளோ பிரமாதமான ஆக்டிங் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஒரு படமும் அவரோட ரோல்ஸ் எல்லாம் வெரைட்டியான ரோல்ஸ் பட் ஹி ஆல்வேஸ் கேர் இட்டு வந்தோம் அவரால் ஒரு கான்ட்ரவர்ஸி கிடையாது யாருக்கும் அவர் மே அவர் அவர் மாதிரி கோபம் கிடையாது இட்ஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் எவ்ரிபடி ஒரு இயக்குனரை அவர் ஒரு நடிகராக எப்படி மதிப்பிடுவீங்க எக்ஸ்ட்ரானரி ஆக்டர் சார் அப்படி நான் வந்து என்னோடய எல்லா படத்தையும் வித்தியாசமான ரோல்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு ஃபாதர் ஹூ ஹேட்ஸ் இஸ் டாட்டர் அந்த மாதிரி ஒரு தெலுங்கு படம் அது அவார்ட் ஸ்டேட் அவார்டும் கிடச்சிது எல்லா படத்தையும் வெரைட்டி ரோல்ஸ் எல்லா படத்துலையும் அவரோட யூனிஃபார்மாக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் யூ லவ் ஹிம் ஃபார் அன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஆஸ் அ பர்சன் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி வில் லூஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள்லாம் அவர் அவரோட ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு கலீக்ஸ் எல்லாருக்குமே டீம் டெக்னீஷியன்ஸும் சரி ஆக்டர்ஸும் சரி மோஸ்ட் லவ்வபுள் ஜென்டில்மேன் ஸோ ஷரத் வெரவ் யூ ஆர் யூ ஆல்வேஸ் மிஸ் இது மாதிரி சார் அண்ணாமலையில் வந்து இப்போ ரஜினியோட நடிச்சார் இருந்தது ரஜினிக்கும் அவருக்கும் ஆன நட்பு ரொம்ப ரொம்ப தே ஆர் வெரி குட் ஆல்ரெடி ரொம்ப முன்னாடி நான் பல படங்கள் பண்ணி இருந்திருக்காங்க ஸோ நட்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரெண்டு பேர் கலாட்டா பண்ணிண்டு பேசிண்டு ஆக்சுவலாக அந்த அசோகர் பேர் ரஜினி சார் தான் அவருக்கு வைக்கணும்னு சொன்னார் நான் அவருக்கு ஒரு நேஜ் ரியல் லைஃப் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் உண்டு அசோக்னர் ஸோ அந்த அசோக் பேரே சூட்டபுளாகவும் இருந்தது அண்டு ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்த நட்பு பார்க்குறதுக்கு ஸ்க்ரீன்லேயும் சரி அந்த செட்லேயும் சரி ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸ்டோரிக்கு அருமையான ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் ரஜினி வந்து உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணான்னு சொல்லி இது மாதிரி வந்து கமலஹாசனுமே வந்து ஒரு நண்பர் ரோலுக்கு வந்து சரத் பாபு தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார்னு சொல்கிறாங்க வந்து ஏன் அது ஏன் அப்படின்னு சி ஈஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் எவ்ரிபடி சரி ஒருத்தர் நல்ல ஆக்டர் அது இருக்கணும் இட்ஸ் வெரி குட் ஆக்டர் ஒரு நல்ல என்ன சொல்லுவா பர்சனாகவும் சரி ஆக்டராகவும் சரி ரெண்டு விதத்துலையும் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ரிப்பீட் பண்ண தான் தோணும் நமக்கு இவரை வச்சுட்டு ஐயோ அந்த ஆளா டார்ச்சரியான்னு கே சொல்லவே மாட்டோம் அந்த ரோலுக்கு அவர் கரெக்டாக கூப்பிடுவாங்க அண்ட் அவர் வந்துடுவார் டேட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவார் ஈஸ் தேர் அண்ட் டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுவார் இது வந்து ஒரு நல்ல குணம் அது அவர்கிட்ட ஸோ ஈஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் எவ்ரிபடி அவர் எனிமிஸே எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது சரத் பவுட் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னு எதுவும் சி எனக்கு பர்சனலாக வந்து காசிப்பே கிடையாது செட்டில் வந்து ஏதோ அந்த இது நடக்குது இது எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் ஜோக் அடிச்சுப்பார் நான் எல்லா ஜோக்கு இப்போ ரசித்து பேசுவார் அண்டு சுற்றி நடக்கிற இன்சிடெண்ட்டில் அந்த சீனில் இன்வால்வ் ஆகி அதில் அவர்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணின பர்ஃபார்மன்ஸு இது எப்படி இருந்தது ஸோ தெர் இஸ் ஒன் ஒரு டெடிக்கேஷன் ஒர்க் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அட்மாஸ்பியர் கரெக்டாக இருக்கணும் ஒரு பியாண்ட் ஆகிடும் சம் என்னோடய அந்த டைமில் நான் அப்போ தான் மேரேஜ் ஆச்சு என்னோட பசங்கள்லாம் பார்க்க வந்து ஈ கேம் நான் மறக்க முடியாது அண்ணாமலை முடிஞ்ச அடுத்த வாரத்தில் மை ஃபாதர் இன்லா எக்ஸ்பயர்டு அவர் ஹைதராபாத்ல இருந்தால் உடனே வந்தார் அதெல்லாம் வந்து அன்றைக்கே அவர் அவரோட ஒரு நட்பை அவரோட லவ் எனக்கு மேலே ஒரு காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார் ஸோ எனக்கு ஒரு ஃபார் மீ இட் இஸ் இஸ் லைக் வாஸ் மை மை பிரதர் சினிமாவில் சும்மா சொல்லுவாங்களே அவர் பிரதர் மாதிரி இருக்கா சொல்லுவாங்க நிஜமாகவே என் பிரதர் தான் அவர் ஐ மிஸ் இம் பிகாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் பீங் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஒரு லவ்வபுள் பர்சன் வாம் பர்சன் ஐ திங்க் அந்த வாம்த்து அந்த லவ் யூ ஆல் மிஸ் இம் 